And while this entire package as a funny has the same format and is delivering the weekly exciting factors hamro yo episode ko different special factor is hamro aaj ko honorable guests yes aaj hashtag tmms ko sobha badhauna aapno generation next sahit aunu bhayeko cha suprasiddha gayika tirtha kumari thapa le git gauna thalnu bhayeko nai पचास वर्ष पुग सको अीत संख्या हजार सरकारी कर्मचारी का रूप में कार्यरत रहता रह रुचि लगे गीत संगीत में संलग्न होना पुग्न भेक तीर्थ कुमारी था पांचवटा लोक र छवटा नेवारी गीती संग्रह नहीं रत्न रेकर्डिंग संस्थान द्वारा तेरहवटा डिस्क रेकर्ड करिए एटा लोकगीत को सीडी रहाँ का ये सब कृति देश का सब प्रसारण गृह मार्फत जन जन में पुगे संगीत का लगी प्रदान देश भि का करीब करीब सब सम्मान पुरस्कार वहाँ सुशोभित हो देश का विभिन्न भूभाग एवं विश्व का विभिन्न मूलुक में अनेकों पटक आपको प्रस्तुति दी सकूक इन गायिका तीर्थ कुमारी था एकमात्र सुपुत्र गायक तथा संगीतकार सूरज था का साथ आज हैशटैग टीएमएमएस को शोभा बढ़ा आ धीरे धीरे स्वागत हैशटैग टीएमएमएस हम कार्यक्रम में उपस्थित भैदि भाग में थैंक यू सो मच ये कार्यक्रम में हम आने वाली जब सूरज ने खबर लिया म एकदम खुशी भे भेट होने रही अब भेट होने कुछ मैं धीरे खुशी लगे यहाँ आ जीवन काल कसरी बीती रह सरकारी कर्मचारी थी महिला रिटायर भैस अ जब छोरा रियाज करने बेला में मेरे मन लगे मू रियाज काम भैर होल्छी लग् जान मैं रेडियो नेपाल स्वर परीक्षा करे दुई हजार अट्ठाइस साल में हो बच्चे देखि नहीं माँ थे रामो यो पाटन में मंत्री कोई कोई ठूल ठूल मानी विदेशी आने भोने राष्ट्रीय गीत भो यो भजन गीत मैं टेबुल मं राखे गाउन लगे पैला गाँव थे मामे ये टोल टोल में जो भजन मंडली हो त्या गुरु भर हजुरबुआ ने सीख कहीं मांथे है अब त्या तो कस्त एवटे गीत घंटा घंटा ला क्लासिकल में गाँव थे तो झर्को लगने मैं सुंदा सुंदा लमो गीत के असरी सुंद आए है तेस पच्चीस आर बुआ बुआ भी कस्त बाँसुरी एकदम राम बजाने मृदंग राम बजाने हारमोनियम में एकदम अलग उस्ताद बनवाला है अब तो बेला तो भाई तो चलन छेन गुरु भो तेरी मैं गीत सुंद आक पैल्ह देखे दीदी को हजर बुआ देखि हजर तो हिसाब से तो अब सूरज गीत गा पाए सूरज को बाबा पर एकदम राम गीत गाने है वहाँ चाहे कस्त इंडियाम पढ़ना जान भाई रहे सानों में उत हुए उत पढ़े आने भे स्वर असाध्य राम वहाँ को है वहाँ ने हम हमी जस्त इस अगड़ी गीत गा कहीं सुनिन दीदी को बिहे अगड़ी था था थे मैं गाने था छेन वहाँ को मेरे एवटे अफिश हो हम अफिश बार चिने वहाँ ने मग्न भो मेरे गीत अभी हम बिहे होना ते पच्छी आर मैं ठाई छेन 
अभी बाबू ने गीत गाँच भी हम अगड़ी कहीं नगने के वहाँ अब स्कूल महेन्द्र आदर्श स्कूल में पढ़ते बाबू अभी एक दिन चाहे बहु छोरा एकदम खुशी भर घर आयो अह तो मत गीत गाँस भाई ना मेरे छोरा के आज था भाई के बोर डांस होगा बाबू को भाई ये डांस करो है डांस में कई भो हो आज नाच में कई भो हो तैल मत गाँस भाई मेरे छोरा गा हेने वाले जो अंतरराष्ट्रीय सड़चालीस साल तीर कुछ मैं एट नाइन तीर पढ़ते स्कूल कंपिटिशन में मैं स्कूल ने रिप्रेजेंट कर मैं भाग ले फर्स्ट भे तो दिन बड़े मैं म्यूजिक में लगना लिद्रो प्रेरणा मिले भन न मम्मी ने आशीर्वाद दूस पीछे मम्मी अब तिमें पुरस्कार तो पाओ आप में गड गिफ्टेड कला ने तर इस होना फर्मली म्यूजिक सीक्न ही पर्चा मम्मी ने मैं भाई तेस पीछे मैं अब इस सीरियसली सोचे अभी मैं विभिन्न गुरु जस्ते मेरे गुरु अमर गुरु सर हो रत्नबहादुर खड़की रत्न बिओसी जस्ता एकदम लेजेंडर सब मैं म्यूजिक स्टार्ट करें सीक्न लूरज को मैं पैला पैला पलेटी मैं सुना थे अभी मन में एट क्वेश्चन होते कि यो राम गाने सींगर है अब आज अलग मैं लग लाजक कारण हो अलग पछाड़ी बसर की बोर्ड बजाने होना तो कारण से म्यूजिशियन से अलग पची भाग वास्तव में पैला सानी सींगिंगम मेरे मेन हो तर अब जब म अमर गुरु सर का सिक्न गए ते पीछे सींगर को लगी एट म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट सिक्यो धेरे नई प्लस पॉइंट होता धेरे नई राम होने सर ने हमें भन्न हे तो हिसाब से मैं अब पियानो तीर इंट्रेस्ट भो म भैलिन भी बजा प्क्टिस आधार में जो राम बजाने भे मैं जो अब नेपथ्य बैंड में भी दाया प्रपोज करें मैं काम कर मेरे सींगिंग कुछ अलग डिवर्ट मत भाग तर मैं आपको वे चाहे छोड़ा छाइन लोकगीत आधुनिक तीर ट्रांसिशन अब मम्मी को मम्मी को तो मेन एराज लोक भो है तर मम्मी ने अब आधुनिक गीत तीन मिठो गाने हो रेडियो में आधुनिक गीत बड़ा नई भोइस टेस्ट पास कर मम्मी ने अभी तीखे को एरा में गोल्डन एरा नारायण गोपाल पत्यमान राज भंडारी प्रेम दो जस्ता गीत दिग्गज कलाकार को मत गीत सुनी थी रेडियो में अभी मैं तेक प्रभाव पड़े वास्तव में मम्मी ने भी अब रेकर्डिंग में लोकगीत गाए तपन घर में आधुनिक गीत गाने क्या मम्मी ने बुआ है मेलोडी सर नहीं गाने मेलोडी गीत नहीं गाने अभी मैं तो प्रभाव पर्यटन तेज म आधुनिक तीर ढल्क हो सूरज को किज हजबोर्ड बजाने कुछ भो आधुनिक गीत गाने देखि लेकिन इसो आज दीदी को अगड़ी सूरज को एटा गीत सुन्न पाइज आज पक्क दिल मा 
samayli purna sakena timile bhule jastai yo man le bhule sakena timile bhule jastai yo man कस्तो लाग्छ आफ्नो छोराले यस्तो यस्तो गीत मिठो गीतहरू सुनाउँदाखेरि मन कतिको छुन्छ दिदी हजुर मलाई धेरै खुसी धेरै धेरै खुसी छ सुरु सुरुमा त रेडियो नेपालबाट यसले धेरै गीत गाइसकेका थियो होइन अनि कम्पिटिसनहरूमा नि धेरै प्राइजहरू पायो उसले धेरै खुसी थिएँ बिचमा जब बाबुले अघि भन्यो नि बिचमा अलिकति उसले जुन म्युजिकपट्टि लाग्यो त्यस बेला उसले गीत गाएन जब पढाइमा इन्जिनियर पढेको मान्छे तिमी चाहिँ जहिले पनि यो यही म्युजिक मात्रै बजार बस् है भन्थे म एकदमै रिसाउँथे यही चाहिँ जब यसले जब पछि भएर जब एल्बम निकाल्यो अनि त अब अब गाउँछ भने मलाई एउटा ठुलो क बिचको मैले कुरा काटेँ होइन बिचमा जब म म्युजिसियनपट्टि बढी मेरो टाइम स्पेन्ड हुन थालेँ त्यतिखेर मम्मीको ठुलो कम्प्लेन थियो क्या मप्रति तिमी यति राम्रो त्यो यसरी रेडियो नेपालमा त्यस्तो लडेर स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरौँ भनेको त्यो एकदमै गाह्रो रेडियो नेपालमा त्यस्तोमा तिमी फर्स्ट टाइम पास भएर त्यत्रो गीत गाइसकेका मान्छे म्युजिसियनपट्टि लाग्यो तिमीलाई अलिकति मनमा अलिकति आफूले उ हुँदैन तपाईँले भने जस्तै पछाडि बसेर ब्याकअप गर्दा मनमा अलिक हुँदैन भन्दा मम्मी पक्कै हुन्छ त्यो तर त्यसबाट मैले केही कुरा चाहिँ सिकी नै रहेको छु मम्मी पक्नुस् दुई चार वर्ष म तपाईँलाई देखाउँछु भनेर चाहिँ मनमा मेरो थियो अनि त्यही चिजलाई चाहिँ मैले पछि एल्बमको रूपमा निकालेँ त्यसपछि एकदमै खुसी हुनुभएको छ अहिले चाहिँ मैले किन म्युजिक सेन्ट बन्यो भनेर मलाई अलिकति मनमा पऱ्यो भन्दाखेरि बाबु जब हामी प्रोग्राममा कतै जान्छु हामी कलाकारहरूलाई गाउनेहरूलाई कति अगाडि मान्छेहरूले वाह वाह गर्छन् सबैले हामीसँग भनौँ नि चिना जाने गर्ने हरेक हाम हामीलाई चाहिँ कति प्रोत्साहन पाउँथ्यौँ हामी खुसी हुन्थ्यौँ माया पाउँथ्यौँ जब त्यो म्युजिक बजाउने बाबुहरूले कति दुःख मेहनत गरेर त्यहाँ म्युजिक बजाइरहेको हुन्छ बाबु उहाँहरूको नाम पनि त्यति सुनिँदैन उहाँहरू जहिले नि पछाडि पछाडि बसेको देख्छु है अब हामी खाने बेलामा पनि भनौँ भने हामीलाई अगाडि अगाडि बोलाउँछ म भन्छु सबैजना हामीसँगै खाने भन्छ है होइन यहाँहरूलाई पहिला भन्नुहुन्छ त्यसमा नि मलाई दुःख लाग्छ त्यो कारणले गरेर मलाई यसलाई भने कि हजुर मेरो मनको कुरा नै हजुर दिदीले गर्नुभयो हामी 
कोशिश चाहिँ गरिरहे हुन्छौ त्यही कारणले हामीले यस्तो खालको शोहरु लिएर हामीले टेलिभिजनमा आउनु पर्ने छ सबै को हाम्रो संगीतकर्मी साथीहरुको पनि जस्टिफाइ होस् सही कुरा हो त्यो चाहिँ हामी कोशिश गरिरहे छौ हामी बच्चा बच्चा बेलामा सुन्ने गीतहरु ढुङ्गे बगर भयो हैन कुवाको पानी त्यस्तो गीतहरु त्यो गीत रेकर्डिङ गरे बेलाको एक दुईवटा यस्तो रमाइलो कुराहरु हामीले सुनाउनुस् न अब म चाहिँ पहिला भूमिस्टार भूमिस्टार मन्त्रालयमा काम गर्न म कर्मचारी थिए म मलाई ताराजीजीको गीत चाहिँ अति मन पर्ने मलाई उहाँको गीत त प्राय आउँथ्यो मलाई कन्ठ है अनि मलाई जहिले नै अफिसमा काम गरिबस्छु म गीत गाउँदै काम गर्छु म मलाई शाखाको सबैले ए जस्तो भयो तिमी कति गीत गाउँछौ भयो छोडो भन्नुहुन्छ है काम तिम अनि काम म बिगार्दिनँ नि गीत चाहिँ हेर्छु मलाई गाली गर्छ कि भने यसो 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 हेर्छु टेबल टेबलमा काम गर्दै अनि यो अनि त्यसपछि चाहिँ ल हस् भन्छु चुप लाग्छु फेरि मलाई गीत आउँछ गाउँछु है भएन भा इटुटी तारा देवजीलाई भेट्न जाने न्यूले हामी नानीमा यहाँ जोशी भने मेरो साथीलाई लिएर रेनी नेपाल पसी कोहीलाई चिन्या छैन जो केटी आउँदा नि तारा देवी यही हो कि जस्तो लाग्ने मलाई है अनि चुप लाएर पुरानो अब नयाँ स्टुडियो बनाएर रहन्छ त्यही बेला पुरानो स्टुडियोको यस्तो गोलमा बसिरहेको थिएँ अनि गणेश परिहार दाइ उहाँ दाइले हामीलाई चाहिँ बहिनी हामी निकै बेर त्यहाँ बसेँ अनि त्यसपछि आएर बहिनी कसलाई भेट्न आउनु भयो गीत गाउन आउनु भएको कि भर्खर रेकर्ड सकेर तारा जेबी दिदीहरू जानुभयो तपाईँहरू आउनुभयो यहाँ गाउन मान के अरे बजाउन मान्छे नि कोही छैन भन्ने उहाँले भन्नुभयो मैले भने दाइ हामीले गीत गाउनु हुन्छ र भने सोधी है किन नहुनु र भन्नुभयो दाइ को हुनुहुन्छ भने म गणेश परिहार म चाहिँ गीतहरू बजाउँछु यहाँ जस्तो तपाईँहरू जस्तो कलाकार आए पनि म मिलाइदिन्छु भन्ने भयो गीत सुन्छु भन्नुभयो उहाँले एउटा भित्र स्टुडियोमा लगाएर मलाई गीत सुन्नुभयो होइन मैले ता धेरै जसो तारा देवी दिदीको गीतहरू सुनाएँ माइकमा उहाँले सुन्नुभयो त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कि गीत गाउन तपाईँले सक्नुहुन्छ भोलि आउ भन्नुभयो एक चाहिँ फेरि सुन्छु भन्नुभयो हस् भने एकदम खुसी भएर अफिस गएँ भोलि कहिले आउँला भने यस्तो पऱ्यो मलाई भोलि बिहान म हाजिर गरेर शाखामा मात्रै के गएको थिएँ मलाई त त्यहाँ मैले फोन नम्बर दिएको थिएँ बहिनीको नम्बर कहाँ छ भनेर यस्तो फोन सुन्नु हुन्न अब सचिवज्यूकै या त अफिसको जुन फोन नम्बर दिएको थिएँ मैले फोन आयो तपाईँको फोन आयो भने मलाई कहिले फोन नआउने मान्छेको फोन आयो भने कहाँबाट भने यहाँ त रेडियो नेपाल भयो ए म त ल हो किन फोन गऱ्यो भने आज त ज तपाईँ जानु रे भन्नुभयो गएँ दाइले मलाई गीतैमा बसिरहनु भएको रहेछ आज यो त गीत गाउ है बहिनी भन्नुभयो होइन अब स्वर परीक्षा पनि गरेको छैन अनि एकजना कमल ल खड्का भने एकजनासँग मैले गाउनु पर्ने यो गणेश परिहार दाइकै कम्पोजको गीत रहेछ ल हस् हस् दाइ अझै गाउने भन्नु पनि हस् भन्नुभयो गाउ भन्नुभयो गाएँ होइन गाएर आएँ ल स्वर सुन भन्नु मैले त मेरो स्वर होइन जस्तो लाग्यो आफूले त्यसै गाइराखेको पनि त्यहाँ मलाई राम्रो लाग्यो यो कति भने अट्ठाइस सालकै कुरा हो यो मेरो रेकर्ड सकियो अब अफिस जान्छु मलाई ढिलो भयो भनेर कुद्दी जुत्ता सुत्ता लाएर कुद्न लागे लालबहादुर दाइ रहेछ मलाई थाहा छैन है मान्छे कालो ओग्लो मेलतुरीको लुगा लाएको यति लामो लच्छी हातमा बोकेको ए नाची कारी मलाई एउटा केटी चाहियो भन्नुभयो उहाँले अनि त्यसो भन्नुभयो म त तोर्सी आमै के भने आवला भनेर अनि त ए पक्नुहोस् लालबहादुरजी पक्नुहोस् है उहाँ बहिनीले लाई म भन्छु भन्नु होला पक्नुहोस् भन्ने अनि मेरो उहाँले सायद नाचिकाजी सरले मेरो नाम पनि त्यति थाहा चिन्नु भएको छ किन उहाँहरू अब माथि माथि बस्नुहुन्छ होइन अनि वही लालबहादुर दाइले तले ल्याउनु भएको रहेछ उहाँलाई रेकर्डको लागि ए बहिनी तपाईँ यहाँ आउनुहोस् त भन्नु भयो नि तपाईँ लोकगीत गाउनुहुन्छ होइन हजुर भने उहाँ लालबहादुरजीसँग यो त गीत छ सिक्नुहोस् म यहीँ बस्छु सिक्नुहोस् भन्नु अनि यसो हेरी मलाई त एकदम डर लाग्यो हामी यस्तो मान्छेसँग मैले गीत गाउने लाग्यो ए केटी यहाँ आऊ त गीत सिक भन्नुभयो अनि अब उहाँ नाचिकाजी सरले भनेको गीत भनेको कुरा मैले मान नमान्ने नि भएन भित्र स्टुडियो गएँ अन्त मैले जे जे भने त्यही भन नि भन्नुभयो हस् भने गाएँ त्यस्तो किसिमले गाएँ के तर्साई तर्साई अनि छिन् छिन् त्यो लच्छी पनि घुमाउने के उहाँ त्यसमै मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो के उहाँसित गाउनेलाई सुरजको जुन यो भनौँ न जिनमा आएको लोक सङ्गीत कारण नै हो कि या कतिको श्रेय एउटा नेपथ्य ब्यान्ड पनि एउटा भनौँ न लोक रक या लोक पप भन्ने टाइपको एउटा डिफ्रेन्ट खालको एउटा जनर छवि छ सुरजको कन्ट्रिब्युसन कतिको छ जस्तो लाग्छ नेपथ्यमा मेरो प्रवेश चाहिँ एज अ मेरो म्युजिसियन स्किलको कारणले गर्दा 
आदरणीय अमृत दाई ने मैं तैं बोला भर म गए तो एटा कारण मत थी तर जब तैं अब मैं लगभग सत्रह अठारह वर्ष भैस में कंटिन्ू काम कर यो वर्ष मध्य काम करने को एवट मेन कारण चाहिए टीम वर्क और प्लस फोक म्यूजिक भी हो क्या जो कुछ मेरे यहाँ जो ब्लड में अलरेडी मेरे मन को कारण मैं जस्तु विभिन्न खाल गीत मैं सुनी रखु अभी कारण मैं नेपथ्य में काम करना एक प्रकार सजिल जो अमृत दाई ने विभिन्न गीत कलेक्शन कर लिया तो फील म बुझ्छू क्या प्राय सो अब मम्मी सब घर में आएगर मत कुरा कंसल्ट कर हमें आज यो करो योजना भादा खेती एटा सजिलो भी होद वास्तव में मैं ये बैंड बड़ी अब सब साथी भाई को टीम वर्क बड़ा क्रिएट भैर हो तर मेन तो लोकगीत में एट गुदी को भित्री कुरा हो थीम को अब मम्मी बड़ी मैं कति कुछ सीक्न पाए अभाव को बारे में तो अगि न आंटी ने भी भनी हाल आपने टाइम को अभाव त्यो कंपेरिजन में अलग हम अगर जेनेरेशन भन अ टाइम में तबले फेस कर अभाव के जो अलग मेन अभाव मैं देखे मैं लगे कुछ तो भोगाई भी हो तो लग जो कुछ अलग के मानी जे कुछ नहीं एकदम सजिल सीध पाँच जे कुछ नहीं फैसिलिटी है जे कुछ भी जो मोबाइल में सब कुछ पैला पैला एवं गीत सुन को हमें कति मेहनत कर कोशिश कर बल्ल तो गीत सुन्न पाँच रेडियो ने कहीं आँच भूनेर बस्तु पर्थ्य तो कारण अभी तो सब चीज को भैल्यू कम भाज फील भाषा तो कारण आर्ट में गहराई तो फील को कमी देख् मो चीज हर एक कलाकार ने बुझ् पर्च जो मैं लगता टेक्निकली हम एकदम अगड़ी माथि आई सकता छो तो संगसंगे तो भावनात्मक कुरा फील को कुछ अगड़ी आईदी भी एकदम सुन में सुगंध हो जो लगता मैं आंटी टाइम में मम्मी ने सब भाई बड़ी समय मसंग बिताने भाषा है मैं बड़ी मम्मी सब बिता मेरे बुआ भी बीती सकूँ हम एकदम क्लोज फ्रेंड भन न मेरे राम नरा सब कुछ मम्मी ठा मम्मी को मैं ठाकुर हम झगड़ा भी पर्च मया नहीं होना मत करा मैं फिर तुरंत आंसू आँच मम्मी को मिस हो हिसाब से एकदम मेरे लाइफ को सब भाग क्लोज फ्रेंड नहीं बास्तव मेरे मम्मी नहीं हो आज जो स्थान में छूस को सब श्रेय आमा जान आमा को कमजोरी वहाँ को ठूल कमजोरी वहाँ सब एवट लेवल में हेन एवट लेवल में वहाँ कस छुटन हूं क्या ये उसको लेवल ये अथवा यह तल को क्योंकि इक्जापल हम पैला सारे में हम घर साने पा में अभी बाटो में हिड़ा जिस बाबू यो यो मं नमस्ते कर समय के काम को भैल कहीं मतलब नगर्ने सानों काम करने मानेला बाबू यो तेरे मा नमस्ते कर यो यो काम कर मानेला सबला रेस्पेक्ट करने तो कारण मम्मी एकदम मूँ तर मम्मी को कमजोरी तो नमन तर तस्त मानी तेई चीज को फायदा लिखे मम्मी फायदा लिख खोज अभी मम्मी जो स्थान में पुग्न पर्ने हो मेरे विचार में तैंप न सकू कारण भी हो भादा सब सब व्यवहार कर एकदम एकदम इनोसेंट मं मैं वहाँ चिन्न एकदम प्योर मं एक इनोसेंट मं जो कुछ वहाँ को कला में आने रहर तर अब समय को अभाव हमी धे अगड़ी बढ़ना सकते हर एक हफ्ता हमी कहीं ना कहीं मेडिसिन डोज औषधी स्वरूप संगीत ने औषधी को काम करश्वास का साथ औषधी हम दर्शक श्रोता दिने एवरी विक आज स्वयं दीदी यहाँ उपस्थित हो एक दुवटा गीत सुन्न पाइज दीदी आज अवश्य